friends welcome to abhi classes youtube channel so in this video we are going to see about ca foundation accountancy the chapter 10 company accounts unit 2 complete illustrations pakapuru introduction ellame pakapuru line by line so let's move on to the video so introduction part line the box one is very important now, you know sole proprietorship, partnership, company, etc. You know that sole proprietorship is a single person who runs a full business. That's the sole proprietorship. If you have a owner, you have a sole proprietor. Okay. Capital is where you have a sole proprietor contribute to the capital. That's the entire form. Okay. Liability. If you have a problem, you have a responsible and the sole proprietor is liable. So, that's unlimited liability. Partnership form. Partners are all right. Owners. Okay. Wow. Capital is where you have a partner contribute to the capital. Money is where you have a company capital. That is partnership firm is where you have a capital. And liability is unlimited. Now, there are four partners. Partner A is where you cheat 5 lakh rupees. We have a partnership firm where 5 lakh rupees. But we have a firm where you have a firm. Now, A is where you have a firm where you have a firm where you have a firm. B, C and D. They are liable to repay the debt. That's why they are unlimited liability. In the partnership firm, everyone is liable to incur liability. Everyone is liable for that. That's why unlimited liability. Now, what is the company? Who are the owners of the shareholders? The company is the owners of the shareholders. They are the owners of the company. They are the owners of the voting rights. Okay. The types of capital is shared capital. Shareholders contribute to the shared capital. Okay. Your liability is limited liability. The company is limited. Every amount of share contribute to the share. That's why they are liable. But they are liable. This is the introduction part. What is the shared capital? What do you mean by share? The total capital of a company is divided into a number of small units of a fixed amount and each such unit is called a share. If you have a company for 100 rupees, you can get 100 rupees for a share. If you have 100 rupees for 10 or 5, you can get 100 rupees for 10 or 5. If you have 10 rupees for 10, 10 members will contribute 10 rupees and we will get 100 rupees for the share capital. So, if you have 10 10 rupees for 10, 10 rupees for 10 rupees for 10 rupees for 10 rupees. And the full 100 rupees will get share capital. Types of shares. So, types of shares are equity shares and preference shares. Now, types of share capital are the same. Now, there is other share capital, issued share capital, subscribed share capital, called up share capital, paid up share capital. This is the line. First one, authorized share capital is also known as nominal capital. Authorized share capital is what? Now, if a company is a small example, 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 that is authorized share capital. The maximum amount of capital requirement is authorized share capital. The maximum amount of company is a small example. This is authorized share capital. It is also known as nominal capital. So, it is the maximum capital requirement of the uh, entity or firm. It should be or must be uh, mentioned in the Memorandum of Association. MOA, AOA, you can learn the Memorandum of Association, Articles of Association. So, in the Marie, Memorandum of Association, in the authorized share capital or the amount can be mentioned. That is the proof. That is the proof. That is the proof. That is the authorized share capital. Declare. Next, issued share capital. If a company has 1000 share, 1000 rupees amount, that is the authorized share capital. Now, issued share capital, if a company has 1000 rupees, we don't have 1000 rupees to share. Now, we have to pay for 800 rupees. If we have 800 rupees, we have to pay for 800 rupees. The company need not issue the total authorized capital. Total lah thousand rupees kau anggup share kudu kau nawasiya mila. Ibu lah amount berenda lah anggup kudu kau. Five hundred kuda anggup issue panna share. Eight hundred kuda issue panna. Yen thousand rupees kuda issue panna. It's their choice. Okay, wadah dah. Ibu lo capital kau anggup issue panna anggup ada issued share capital ni solra anggup. The portion of shares of capital issued by the company. Ibu lo anggup shares anggup issue panna anggup ada dah anggup issued share capital ni solra anggup. Ipo anggup yen anggup tiap anggup thousand rupees tiap anggup. But anggup issue panna anggup beru eight hundred rupees kau issue panna anggup. Next. Subscribed share capital is 800 issue and in the issue of 800, you will subscribe by it. Subscribed share capital. The capital which is subscribed by the public. Public is 800 issue and you will subscribe by it. That is 
subscribe share capital ipo 800 me subscribe avalam illa just 500 kuda subscribe avalam remaining 300 undu appadi remaining irukalam so evlo subscribe agudho adha da vandu subscribed share capital nu solluvanga next is called up capital ipo vandu subscribe panni ipo enak 800 theva 800 me subscribe aayiduchu nu nichukonga ipo subscribe paniyaachu ipo enak share capital venum la ipo vandu na people vandu amount pay pannunga pay pannunga nu vandu ellariyum na call panni kepa call nu phone illa just call pannunga or notice mariya கால் பண்ணி அமௌண்ட்டை நீங்கள் பே பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறத வந்து கால் த ஷேர் கேபிட்டல் இந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் பே பண்ணணும்னு கம்பெனி வந்து பீப்புள் அவுட் சைட் பீப்புள் கிட்டே வந்து கால் பண்ணுறது தான் கால் டப் ஷேர் கேபிட்டல் பேய்ட் அப் ஷேர் கேபிட்டல்னு நம்ம கால் பண்ண பிறகு பீப்புள் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணுறாங்களோ இதுதான் பேய்ட் அப் ஷேர் கேபிட்டல் ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு நான் கால் அப் பண்ணுறேன்னா அதில் வந்து எவ்வளோ எனக்கு ரிசீவ் ஆயிருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ரிசீவ் ஆயிருக்கு ரிமைனிங் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்னும் அரியஸ்லேயே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம்ல ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணியிருக்காங்களோ அதுதான் பேய்ட் அப் ஷேர் கேபிட்டல்னு சொல்லுவாங்க இந்த போர்ஷன் விச் இஸ் கால்ட் அப் அதில் வந்து எவ்வளோ வந்து பெய்ட் பை த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பெய்ட் அப் ஷேர் கேபிட்டல் ஸோ என்னென்ன அதரைஸ் இஷ்யூட் சப்ஸ்கிரைப்ட் கால்ட் அப் அண்ட் பெய்ட் அப் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்கும் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஆன கொஸ்டின் கூட சொல்லலாம் அதை நான் இலஸ்ட்ரேஷன் ஒன் A company had a authorized capital of 10 lakh rupees. That is why it is divided into 1 lakh equity shares. Divide so, 1 lakh into 10 lakh rupees. 1 lakh into 10 rupees. 1 lakh into 10 rupees. 1 lakh into 10 lakh rupees. Collect. Okay. It decided to issue 60,000 shares for subscription and received application for 70,000 shares. That is why it is 1 lakh equity shares. It is decided to issue 1 lakh equity shares. But, it is decided to issue 1 lakh equity shares. But, it is decided to issue 60,000 shares. It is decided to issue 60,000 shares. பீப்புள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு ஒன் லேக் ஷேர்ஸ் வந்து தேவைப்படுது பட் ஆனால் வந்து இவங்க வந்து இஷ்யூ பண்ணுறது வெறும் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் தான் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க ஜஸ்ட் கம்பெனிஸ் இஷ்யூவிங் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் தான் இஷ்யூ பண்ணுது பட் பீப்புள் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஷேர்ஸ் வேணும் வேணும்னு வந்து ரொம்ப ஈகராக இருக்கிறதுனால அப்ளிகேஷன்ஸ் எவ்வளோ வந்துருக்கோம் இந்த சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ்க்கு எனக்கு செவன்டி தௌசண்ட் ஷேர் அப்ளிகேஷன் வந்திருக்கு ஸோ அந்த அப்ளிகேஷனை பற்றி நான் கவலைப்படல நான் வெறும் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் தான் அலாட் பண்ணுவேன்ட்டு ஸோ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் மட்டும் அலாட் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் வந்து அந்த டென் தௌசண்டை ரிஜெக்ட் பண்ணி அமுச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ வந்து அப்ளிகேஷன் இஷ்யூ பண்ணி நமக்கு எவ்வளோ அலாட் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் தான் நம்ம கரெக்டாக வச்சுருக்கோம் ஓகேவா டன் இப்போ கம்பெனி வந்து கால் பண்ண போகிறாங்க கால் பண்ணிவிட்டு பீப்புளை பே பண்ண சொல்ல போகிறாங்க இப்போ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வந்து அலாட் பண்ணி வச்சுருக்கோமா இந்த சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ்க்கு நீங்கள் பீப்பிள் வந்து பே பண்ண சொல்லணும்ல ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வச்சுருக்கவங்க டென் ருபீஸ் தானே ஷே ஒரு ஒரு ஷேருடைய வேல்யூ பட் ஆனால் நீங்கள் நைன் ருபீஸ் பே பண்ணால் போதும்னு சொல்கிறாங்க எல்லாருக்குமே என்ன நைன் ருபீஸ் வந்து மட்டும் பே பண்ணால் போதும்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்க்கும் நைன் ருபீஸ் எல்லோரும் பே பண்ணால் போதும் ஆல் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து பேட் த அமௌண்ட் பட் ஒருத்தர் மட்டும் வந்து பே பண்ணல அவர் ஒரு எக்ஸப்ஷன் கேஸ் மாதிரி அவர் ஒருத்தர் மட்டும் பே பண்ணல அவர் வந்து எத்தனை ஷேர் வச்சுருக்காருன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வச்சுருக்காரு ஹூ ஆஸ் பேய்ட் ஒன்லி செவன் பர் ஷேர் ஸோ அந்த சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸில் எல்லாருமே பே பண்ணிட்டாங்க எக்ஸப்ட் ஒன் பர்சன் அவர் வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்டில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வந்து அவர் வச்சுருக்காராம் அதில் வந்து எல்லாருமே எவ்வளோ பே பண்ண சொல்லியிருக்கோம் ஒரு ஒரு ஷேர்க்கும் நைன் ருபீஸ் பே பண்ணால் போதும்னு சொல்லியிருக்கோம் பட் இந்த இவர் மட்டும் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸில் வெறும் செவன் ருபீஸ் தான் என்னால் பே பண்ண முடியும் செவன் ருபீஸ் பே பண்ணியிருக்காரு ரிமைனிங் டூ ருபீஸ் இன்னும் பே பண்ணல அரியர்ஸாகவே இருக்குது ஓகேவா மீது எல்லாருமே பே பண்ணிட்டாங்க கம்ப்ளீட்டாக ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு இங்கே பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா ஷெடியூல் த்ரீ படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க நீங்கள் இன்டர்மீடியட் லெவல் ஃபைனல் லெவல் எல்லாம் இப்படி தான் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் பேசிக்கலாக ஃபவுண்டேஷனில் வந்து நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன் வரைக்கும் எப்படி பண்ணியிருப்பீங்கன்னா டெபிட் கிரெடிட் வந்து டெபிட் சைடில் வந்து லேபிலிட்டிஸ் கிரெடிட் சைடில் வந்து அசெட்ஸ்ன்னு பண்ணியிருப்பீங்க பட் நீங்கள் வந்து வேர்டிக்கலாக ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் மேலே வந்து லேபிலிட்டிஸ் கீழே வந்து அசெட்ஸ் இதுதான் வந்து ஷெடியூல் த்ரீ படி நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இப்போ வந்து கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸும் ஷேர் கேபிட்டலும் ஃபைவ் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி வந்ததுன்ற நோட்ஸ் டூ அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட் த்ரீ வந்து
ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்திருக்கும் பட் ஒருத்தர் மட்டும் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ்க்கு செவன் ருபீஸ் தான் பே பண்ணியிருக்காரு ரிமைனிங் டூ ருபீஸ் பே பண்ணலை அது வந்து இன்னும் பெண்டிங்கில் இருக்குது டோட்டலாக எல்லாருமே பே பண்ணால் இவ்வளோ வந்திருக்கும் பட் ஆனால் ஒருத்தர் மட்டும் பே பண்ணல ஸோ அந்த பே பண்ணாத அமௌண்ட்டை செப்ரேக் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸில் செவன் ருபீஸ்க்கு பே பண்ணியிருக்காரு ரிமைனிங் டூ ருபீஸ் அவர் பே பண்ணல அதனால் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இன்டு டூ ருபீஸ் தட் இஸ் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்னும் பே பண்ணலை ஸோ அந்த ரிமௌண்ட் அமௌண்ட்டை செப்ரேக் பண்ணால் உங்களுக்கு ஃபைவ் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கிடைக்குதா ஸோ இதுதான் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கேஷ் அண்ட் கேஷ் இக்வலன்ஸ்லேயும் ஷேர் கேபிட்டல்லையும் ஃபைவ் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்காங்க ஃபைவ் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் திஸ் இஸ் இயர் இலிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் ஒன் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இக்விட்டி ஷேர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ்க்கு வந்து டூ ப்ரிஃபரன்ஷியல் ரைட்ஸ் இருக்குது ஓவர் பேமெண்ட் ஆஃப் டிவிடன் அண்ட் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஸோ பேமெண்ட் ஆஃப் டிவைடனும் சரி கேபிட்டல் ரீபே பண்ணுறதும் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கொடுப்பாங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு தான் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு கொடுப்பாங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது கியூமுலேட்டிவ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் நான் கியூமுலேட்டிவ் பார்ட்டிசிபேட்டிங் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ்னால் தி ஹவ் த ரைட் டு பார்ட்டிசிபேட் இந்த ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் நிறைய ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு அதில் நம்ம போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ரைட் ஷேர் இருக்குன்னா பார்ட்டிசிபேட்டிங் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் வச்சிருக்கவங்களுக்கு நான் பார்ட்டிசிபேட்டிங் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ரைட்ஸ் கிடையாது ரீ ரிடீமபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ்னா இப்போ வந்து இந்த பீரியட்குள்ளே நாங்கள் அதை திருப்பி பே பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்குகிற ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் தான் ரிடீமபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் எந்த டைம் லிமிட்டும் இல்லாமல் வாங்குகிற ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இங்கே வந்து கம்பெனி வைண்டப் பண்ணால் தான் நாங்கள் இதை ரீபே பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி சொல்கிற ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் வந்து நான் ரெடிமபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஜென்ரலாக வந்து நான் ரெடிமபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணவே கூடாது கம்பெனிஸ் ஓகே கன்வெர்டபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ்னா விச் கேன் ஈஸிலி கன்வெர்டபிள் இன்டூ இக்விட்டி ஷேர்ஸ் அண்ட் நான் கன்வெர்டபிள் விச் கே நாட் பி ஈஸிலி கன்வெர்டட் இன்டூ இக்விட்டி ஷேர்ஸ் இதுதான் வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஓகே டன் இலிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் டூவில் வந்து ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசிக் ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் என்னென்ன நம்ம ஃபர்தராக பார்க்க போகிறோன்றத கான்செப்ட் பார்த்துலாம் ஸோ ஜேர்னல் என்ட்ரீஸில் நம்ம வந்து என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னா அப்ளிகேஷன் பார்க்க போகிறோம் அலாட்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம் கால்ஸ் அப்ளிகேஷன் அலாட்மெண்ட் கால்ஸ் கால்ஸ் வந்து மொத்தம் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குன்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க த்ரீ கால்ஸ் ஃபஸ்ட் கால் செகண்ட் கால் தேர்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் மொத்தம் த்ரீ கால்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்ளிகேஷன் அலாட்மெண்ட் ஃபஸ்ட் கால் செகண்ட் கால் அண்ட் தேர்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் இதுதான் வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் பாஸ் பண்ண போகிறோம் அப்ளிகேஷனுக்கு டூ என்ட்ரீஸ் இருக்குது அலாட்மெண்ட்டுக்கு டூ என்ட்ரீஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் காலுக்கு டூ என்ட்ரீஸ் செகண்ட் காலுக்கு டூ என்ட்ரீஸ் தேர்ட் அண்ட் ஃபைனல் காலுக்கு டூ என்ட்ரீஸ் இந்த கால்ஸ் வந்து எத்தனை நம்ம ஃபஸ்ட் கால் செகண்ட் கால் தேர்ட் கால் வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்போ தான் கொஸ்டின் கொஸ்டினில் வந்து த்ரீ கால்ஸுமே கொடுக்கலாம் ஆர் டூ இருக்கலாம் ஆர் ஃபஸ்ட் காலே அவங்க வந்து முடிச்சிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டிபெண்ட்ஸ் அப்போ தான் கொஸ்டின் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷனுக்கு டூ என்ட்ரீஸ் இருக்குது நம்ம பார்த்தோம்ல என்னென்ன என்ட்ரீஸ் பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் அமௌண்ட்டை நம்ம ரிசீவ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அதுதான் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் அப்ளிகேஷன்லேயே செகண்ட் என்ட்ரி வந்து இப்போ இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் டு ஷேர் கேபிட்டல் இது வந்து நம்மளோட இப்போ கேபிட்டலாக அடிச்சுல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஷேர் அப்ளிகேஷன் அமௌண்ட்டை நம்ம கேபிட்டலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ ஷேர் கேப் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஸோ அப்ளிகேஷனில் ரெண்டு என்ட்ரீஸ் தன் இப்போ வந்து அலாட்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் அலாட்மெண்ட்டுக்கு டூ என்ட்ரீஸ் இருக்குது ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஃபஸ்ட் என்ட்ரி இப்போ வந்து அலாட்மெண்ட் மணியை ரிசீவ் பண்ணுறோம் ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இதுதான் வந்து அலாட்மெண்ட்டில் இருக்கிற டூ என்ட்ரீஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட் கால் ஷேர் ஃபஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அதுக்கப்புறம் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் ஃபஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் இதுதான் வந்து டூ என்ட்ரீஸ் ஃபார் ஃபஸ்ட் கால் இதே தான் ரிப்பீட் பண்ணணும் செகண்ட் கால் அண்ட் தேர்ட் அண்ட் 
same equity share application to equity share capital la 150000 adhe same amount da varum next allotment ku evlo paakalama 10000 into 20 rupees da allotment allotment ku entry ana bank account debit to adhu application mudichittu perku allotment ku vandu equity share allotment account debit to equity share capital 20 rupees into 10000 2 lakh ipo vandu allotment money receive pandrom so bank account debit to equity share allotment la 2 lakh rupees so application entry mudichitu allotment entries mudichitu இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கால் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் ஒரு கால் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கால்லே முடிச்சுட்டாங்க தட் இஸ் ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கால் தட் இஸ் டென் தௌசண்ட் இன்டு ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் என்ட்ரீஸ் என்ன ஈக்விட்டி ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அதுக்கப்புறம் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இலஸ்டேஷன் டு கம்ப்ளீட்டட் அப்ளிகேஷனுக்கு டூ என்ட்ரீஸ் அலாட்மெண்ட்டுக்கு டூ என்ட்ரீஸ் காலுக்கு டூ என்ட்ரீஸ் சிக்ஸ் என்ட்ரீஸ் கம்ப்ளீட்டட் Illustration 3. Third illustration la A limited issued 43000 shares issue panadhu 43000 shares of rupees 100. Okay, allotment application ela paakalama. Application is 20 rupees, allotment is 30 rupees, first call is 25 rupees, second call vanda 25 rupees call pandranga. Okay, then enna na dates la kuduthirukanga. Ipo vanda issue panadhu 43000 but ana vanda avanga apply application la avanga vanda accept panadhu vanda veru 40000 ana previous ah sonnala mail yum kill yum 10000 10000 kuduthirukku so nammal 10000 direct ah eduthukrom but inga 43000 issue pannite veru 40000 da accept panikranga so adanal 40000 ku matum da nam entry podanum 40000 shares were only applied and applications were accepted nu solranga allotment was made on 1st june all sums due on allotment were received on 15th july அலாட்மெண்ட் வந்து அமௌண்ட் என்றைக்கு ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபிஃப்டீன்த் ஜூலை அலாட்மெண்ட் பண்ணது வந்து ஃபஸ்ட் ஜூன் ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா அலாட்மெண்ட் ஃபஸ்ட் என்ட்ரியில் அலாட்மெண்ட் பண்ணுறது வந்து ஃபஸ்ட் ஜூன் டேட் போடணும் அண்ட் ரிசி ரிசீவ்டு என்ட்ரி போடுவோம் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் அலாட்மெண்ட் அங்கே வந்து ஃபிஃப்டீன்த் ஜூலை நான் சம் போடும்போது சொல்கிறேன் அங்கே வந்து ஃபிஃப்டீன்த் ஜூலை டேட் போடணும் ஓகே கால் பாருங்கள் கால் வந்து மேடு வந்து ஃபஸ்ட் அக்டோபர் பட் ஆனால் ரிசீவ்டு இன்றைக்கி டுவெண்ட்டி எத் அக்டோபர் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ட்ரியில் ஃபஸ்ட் அக்டோபர் டேட் போகணும் செகண்ட் என்ட்ரியில் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி எத் அக்டோபர் டேட் போகணும் அதே மாதிரி செகண்ட் காலையும் பாருங்கள் கால்டு வந்து ஃபஸ்ட் ஜான்வரி ஃபஸ்ட் ஃபெப்ரவரி பட் ஆனால் வந்து இன்றைக்கி ரிசீவ்டுன்னு செகண்ட் காலுக்கு கொடுக்கவே இல்லை அப்படி கொடுக்கலனா என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்காங்கன்னா க்ளோஸ்டான டேட் தட் இஸ் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க ரிசீவ்டு டேட்டா ஓகேவா இப்போ வந்து ஜனரல் என்ட்ரீஸை நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷனா பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ டுவெண்ட்டி தட் இஸ் எயிட் லேக்ஸ் எயிட் லேக்ஸ் எயிட் லேக்ஸ் ஓகே இப்போ வந்து அப்ளிகேஷன் அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணதுக்கு என்ட்ரி கொடுத்தோம் இப்போ வந்து அப்ளிகேஷன் அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணதை நம்ம கேபிட்டலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அந்த எயிட் லேக் எயிட் லேக் ஃபஸ்ட்டு ஈக்விட்டின்னு கொடுத்தா நீங்கள் ஈக்விட்டி இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் எதுவுமே கொடுக்கலாம் வெறும் ஷேர்னு போட்டால் போதும் ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப்போ ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்ளிகேஷன் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல்னு அது கொஷின் கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஜெனரல் என்ட்ரீஸாக ஆல்டர் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அப்ளிகேஷன் என்ட்ரி கம்ப்ளீட்டட் நோ அலாட்மெண்ட் அலாட்மெண்ட் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க தேர்ட்டி ருபீஸ் ஸோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ தேர்ட்டி ருபீஸ் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் இந்த ரெண்டு என்ட்ரி போடலாமா ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்புறம் வந்து அலாட்மெண்ட் மணி ரிசீவ் பண்ணுறோம் ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் என்ன தேர்ட்டி ருபீஸ் இன்டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தட் இஸ் டுவெல் லேக் டுவெல் லேக் ஓகேவா என்ட்ரி பண்ணியாச்சா சூப்பர் அலாட்மெண்ட்டில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அலாட்மெண்ட் வந்து மேடு வந்து ஃபஸ்ட் ஜூன் பட் ஆனால் ரிசீவ்டு வந்து ஃபிஃப்டீன்த் ஜூலைன்னு கொஷினில் சொல்லியிருக்கல ஸோ அதை டேட் போட்டுக்கிறாங்க சூப்பர் இப்போ ஃபஸ்ட் கால் ஃபஸ்ட் கால் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் தட் இஸ் டென் லேக் டென் லேக்னு வருது அதோட என்ட்ரி பார்த்துலாமா ஷேர் ஃபஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அலாட்மெண்ட் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணுறது வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் ஃபஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் ஸோ டென் லேக் டென் லேக் என்ட்ரி பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் அதே என்ட்ரி தான் ஃபஸ்ட்டு கால் இருக்கிற பிளேஸில் செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் நம்ம போட போகிறோம் ஸோ ஷேர் செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் செகண்ட் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் செகண்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் ஸோ அமௌண்ட் வந்து சேம் அதுவும் டுவெண்ட்டி ஃப
first and final call is 20 rupees so amount ellame pathaachu okay 50000 shares la vandu company received 60000 applications so 50000 na namba equity share kudukalam irundhom but application varave namba vandu 60000 ku ivanga vandu application accept panitaanga okay va the directors accepted company received application vandu 60000 application vaangirukanga okay so received application vandu 60000 okay ipo directors ella decide pandranga 60000 ye namba vandu accept panni idu pannalama so company receive panni 60000 60, shares receive pannitaanga receive pannite ipo vandu reject pannalama venam man vandu director vandu decide pandranga so the director accepted application of 50000 and rejected the rest 60000 vaangi adha 50000 matta accept pannite remaining 10000 reject pannitaanga idu vandu or entry okay application idu or adjustment mari show the journal entries if the company refunded the application money application money vaangite refund pandranga okay va edhukku application money vandu 60000 shares ku vaangite 50000 vata accept pannite remaining 10000 na return pandranga okay then allotment money vandu ipo 60000 vandu application ah receive pannala adula vandu reject pannite na final ah evlo set panni vechirukka 50000 dhaan correct ah na set panni allotment panni vechirken but ana allotment panna 50000 la enakku veru 45000 shares ku dhaan மணி வந்து ரிசீவ் ஆயிருக்கு ரிமைனிங் ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு இன்னும் அரியர்லேயே இருக்கு இன்னும் வரலை எனக்கு இன்னும் கால்ஸ் அண்ட் அரியர்ஸ்லேயே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து நம்ம என்ட்ரி வந்து எதுக்கு பண்ணுறோம் சொல்லி போனால் ஷோ அந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ஒன்லி ஃபார் அப்ளிகேஷன் மணி ரிட்டர்ன் அண்ட் அலாட்மெண்ட் மணி ரிசீவ்டு இதுக்கு மட்டும் நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரி பாஸ் பண்ணால் போதும் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்ளிகேஷனை ரிசீவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு இக்விடி ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் தான் அப்ளிகேஷன் அமௌண்ட் ஸோ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்டு டுவெண்ட்டி இஸ் டுவெல் லேக்ஸ் ஓகே சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அந்த நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டாலும் அதில் வந்து டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் டிசைட் பண்ணிவிட்டு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸில் வெறும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மட்டும் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் டென் தௌசண்ட் ரிஜெக்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு நம்ம என்ட்ரி இப்போ போடணும் ஸோ இக்விட்டி ஷேர் செகண்ட் என்ட்ரி என்ன இக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷன் டு பேங்க்னு போடுவோம்ல அதில் இக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷன் நம்ம எவ்வளோ வாங்கணும் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ்க்கு வாங்கணும் ஸோ அந்த டுவெல் லேக்ஸ் அப்டேட் போடலாம் டூ எவ்வளோ அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க வெறும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மட்டும்தான் ஷேர் கேபிட்டலாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டூ ஷே இக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்டு டுவெண்ட்டி தட் இஸ் டென் லேக் ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த டென் தௌசண்ட் ஷேர்ஸை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்களே ஸோ திருப்பி நம்ம கொடுத்துடுறோம் ஸோ டூ பேங்க் அக்கௌண்ட் டென் தௌசண்ட் இன்டு டுவெண்ட்டி டூ லேக்ஸ் ஸோ இந்த டுவெல் லேக்ஸில் டென் தௌசண்ட் டென் லேக்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் டூ லேக்ஸை ரிஜெக்ட் பண்ணி திருப்பி பே பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதுதான் வந்து அப்ளிகேஷனில் இருக்கிற இன்க்ரீஸ் கம்ப்ளீட்டட் இப்போ அலாட்மெண்ட்டில் பார்க்க போகிறோம் அலாட்மெண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் டென் ருபீஸ் இப்போ வந்து நம்ம வந்து சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்க்கு அலாட்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நம்ம எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணி எவ்வளோ வச்சுருக்கோம் இப்போ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மட்டும்தான் வச்சுருக்கோம் அதுக்கு மட்டும் தான் நம்ம அலாட்மெண்ட் பண்ணணும் ஸோ இக்விட்டி ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட்டு இக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்டூ டென் தட் இஸ் ஃபைவ் லேக் ஃபைவ் லேக் இஸ் இட் டன் ஓகே இப்போ வந்து இக்விட்டி அலாட்மெண்ட்டில் வெறும் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ்க்கு தான் பே பண்ணியிருக்காங்க ரிமைனிங் ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு இன்னும் பே பண்ணலை இல்லை ஸோ அந்த பே ரிசீவ்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கான என்ட்ரி என்ன பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட்டு இக்விட்டி ஷேர் அலாட்மெண்ட்டில் ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டூ டென் வந்து ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் ரிமைனிங் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கால்ஸ் அண்ட் அரியர்ஸில் இருக்குது இன்னும் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வர வேண்டியது இருக்குன்னா அதுதான் கால்ஸ் அண்ட் அரியர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கால்ஸ் அண்ட் அரியர்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து இன்னும் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் வந்து அவங்க பே பண்ணலை ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டு டென் தட் இஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்னும் வர வேண்டியது இருக்குது ஸோ டோட்டலாக நமக்கு வந்து அலாட்மெண்ட் லெவலில் இருக்குது ஃபைவ் லேக் ருபீஸ் ஸோ இதுதான் நம்மளோட இலஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் ஃபோர் இதில் வந்து நம்ம ஃபைனல் காலுக்கு வந்து என்ட்ரி ஏன் பொருளாக கொஸ்டினில் ஷோ த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ஒன்லி ஃபார் த ரீபேமெண்ட் மேட் ஃபார் அப்ளிகேஷன் அந்த அலாட்மெண்ட் பண்ணி வந்து ரிசீவ் ஃபார் ஒன்லி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இதுக்கு மட்டும் என்ட்ரிஸ் போட்டால் போதும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் ஸோ நார்மல் என்ட்ரிஸ் எப்படி இங்கே என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா இங்கே வந்து அப்ளிகேஷனை வந்து டென் தௌசண்ட் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் வந்து அலாட்மெண்ட் மணியில் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து ரிசீவ் ஆகலாம் அது வந்து கால
application 25 allotment 20 first call 30 final call 25 uh, preferences la application 20 allotment 30 first call 20 and final call 30 rupees na solirukanga and the final call la vandu uh, final call was received for 42000 for equity shares and 88000 for preference shares no note kuduthirukanga ipo nam enna prepare pannona we need to prepare the cash book and journal entries rendu me cash book prepare pannom and journal entries okay va ena cash book prepare pannadha and amount vandu namak easy ah vandu journal entries la enter pannadhukku easy ah irukum neenga direct ah proceed pannina konjam confusions varum so adanalai first cash book prepare pannite adukapra journal entries ah namba enter panna porom cash book vandu debit credit potta cha so ipo enna pandranga na equity share ku application equity preference share ku application so and mari application ana equity ku thaniya preference thaniya allotment la vandu equity ku thaniya preference ku thaniya adhe mari first call vandu equity ku thaniya preference thaniya adhe mari last call vandu equity ku thaniya preference thaniya separate separate ah odranga so inga idu vandu entries kadaiyada it just account pandranga cash book la entry pandranga avlo dhaan it is not a journal entry okay va so to equity share application la evlo amount vandirukku and to preference share application la evlo amount vandirukku namma first application ah mudikka porom so application la equity la evlo irukku equity share vandu 50000 so 50000 into 25 so 50000 into 25 12 lakh 50000 idhu dhaan vandu equity share la edukra application kaana amount இப்ப வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ல அப்ளிகேஷன் கேவல இருக்கு பார்க்கலாமா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் வந்து 1 லட் சோ 1 லட் 20 2 லட் sorry 20 லட் ஆ 20 லட் ஃபார் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் அப்ளிகேஷன் சோ இதே மாதிரி அலாட்மென்ட் ஃபர்ஸ்ட் கால் இதெல்லாம் நம்ம போட போறோம் ஈக்விட்டி ஷேர் அலாட்மென்ட்க்கு வந்து 20 ரூபீஸ் 50000 தட் இஸ் 10 லட் அதே மாதிரி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் அலாட்மென்ட் வந்து 1 லட் 30 ரூபீஸ் தட் இஸ் 30 லட் இப்போ வந்து அப்ளிகேஷன் முடிச்சாச்சு அலாட்மெண்ட் முடிச்சாச்சா இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் கால் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் காலுக்கு வந்து ஈக்விட்டிக்கும் ப்ரிஃபரன்ஸ்க்கும் தனித்தனியாக என்ட்ரி பண்ண போகிறோம் ஈக்விட்டிக்கு வந்து தேர்ட்டி ருபீஸ் ஸோ தேர்ட்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஃபிஃப்டின் லேக் அதே மாதிரி ப்ரிஃபரன்ஸ்க்கு வந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஒன் லேக் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் வந்து டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் ஸோ அப்ளிகேஷன் டன் அலாட்மெண்ட் டன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் காலும் டன் இப்போ வந்து லாஸ்ட் ஃபைனல் காலுக்கு என்ட்ரி பண்ண போகிறோம் அதில் வந்து ஈக்விட்டி ஃபைனல் காலுக்கு எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இன்ட்டு இங்கே தான் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நம்ம கொஸ்டினில் கீழே நோட் கொடுத்துருக்காங்களே ஃபைனல் காலுக்கு மட்டும் ஈக்விட்டி ஷேருக்கு ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஷேர்ஸு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேருக்கு எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்களே ஸோ நீங்கள் நார்மலாக எல்லாத்துக்குமே போட்டுட்டு வரும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக்னு போடாமல் கேர்ஃபுல்லாக ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் இன்டூ தேர்ட்டின் கேர்ஃபுல்லாக இங்கே என்ட்ரி போடணும் ஃபார் ஃபைனல் காலுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்ம கிளியராக வந்து அது அமௌண்ட் எடுத்து போட்டுக்கிறோம் ஸோ இந்த டெபிட் சைடில் எல்லாமே என்ட்ரி பண்ணிட்டீங்களா ஸோ டெபிட் சைடில் அப்ளிகேஷன் அலாட்மெண்ட் எல்லா கால்ஸும் நம்ம என்ட்ரி பண்ணியாச்சு இதோட டோட்டல் அமௌண்ட்டை தான் நம்ம வந்து கிரெடிட் சைடில் பேலன்ஸ் இப்போ அப்படின்னு போட்டு கேஷ் புக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த அமௌண்ட்டை இப்போ டேரெக்டாக நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரீஸை போட்டு போட்டு அமௌண்ட்டை தூக்கி போட போகிறோம் அவ்வளோதான் ஜேர்னல் என்ட்ரீஸில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் தனித்தனியாக ஈக்விட்டி ஷேர் கா அப் அப்ளிகேஷன் ஒரு ரெண்டு என்ட்ரி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்க்கு அப்ளிகேஷன் ஒரு ரெண்டு என்ட்ரி அந்த மாதிரி நீங்கள் செப்பரேட் செப்பரேட்டாக போட்டிங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக போகும் டைம் கன்சியூமிங் அதனால் இவங்க ஷார்ட்டாக வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷனையும் அலாட்மெண்ட்டையும் கம்பைன் பண்ணிட்டாங்க அதே மாதிரி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் அப்ளிகேஷனையும் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் அலாட்மெண்ட்டையும் கம்பைன் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே போடுறாங்க ஜேர்னல் என்ட்ரீஸில் ஸோ ஈக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர் அலாட்மெண்ட் வந்து கம்பைன் பண்ணிட்டு டூ ஷேர் கேபிட்டல்னு போட்டாங்க இங்கே வந்து நம்ம பேங்க் என்ட்ரி போட போகிறது இல்லை இவங்க ஜஸ்ட் வந்து அப்ளிகேஷன் பண்ணியிருக்கோம் அலாட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு மட்டும் என்ட்ரீஸ் போட்டால் போதும்னு போட்டிருக்காங்க இவங்க ரிசீவ்டுக்கு என்ட்ரி போடலை ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஈக்விட்டி ஷேர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஈக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஈக்விட்டி ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஸோ ஈக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷனில் எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கு ஈக்விட்டி ஷேர் அப்ளிகேஷனில் டுவெல் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அதே மாதிரி ஈக்விட்டி ஷேர் அலாட்மெண்ட்டில் டென் லேக் இருக்கா அந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டையும் போட்டு டோட்டலில் டூ ஷேர் கேபிட்டலில் நம்ம என்ட்ரி பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ வந்து ஈக்விட்டியில் நம்ம அப்ளிகேஷனும் அலாட்மெண்ட்டும் முடிச்சிட்டோம் இப்போ ப்ரிஃபரன்ஸில் அப்ளிகேஷனும் அலாட்மெண்ட்டும் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் அப்ளிகேஷன் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் அலாட்மெண்ட் டு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ஸோ அதே என்ட்ரீஸ் மேலே நம்ம கேஷ் புக்கில் வந்து டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் தேர்ட்டி லேக்ஸ் போட்டுட்டு டோட்டல் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ்
தேர்ட்டி லேக்ஸ் தேர்ட்டி லேக்ஸ் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது ஏன்னா ப்ரீ குடிஷியாரி ப்ரிஃபரன்ஷியாரி கம்பைன் பண்ணி மோஸ்டாக இது கொஸ்டின் கேட்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியல பட் பை சான்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்கலான்னு ட்ரை பண்ணி இந்த கொஸ்டின் கேட்கவும் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு போங்க ஈஸி தான் கேஷ் புக்கில் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கேஷ் புக்கில் வந்து ஈக்குவிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஈக்குவிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ்ன்னு அது கம்பைன் பண்ணி போடுறாங்க ஈக்குவிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ்க்கான அப்ளிகேஷன் போட்டுட்டு ஈக்குவிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ்க்கான அலாட்மெண்ட் போட்டுட்டு ஈக்குவிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ்க்கான கால்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க பட் ஜேர்னல் என்ட்ரீஸில் வந்து ஈக்குவிட்டிக்கான அப்ளிகேஷனே அலாட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டாங்க ப்ரிஃபரன்ஸ்க்கான அப்ளிகேஷன் அலாட் அந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் நீங்கள் பார்த்தா போதும் ரிமைனிங் எல்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ப்ரீவியஸ் இலஸ்ட்ரேஷனில் பார்த்த மாதிரி தான் So first five illustrations completed. First illustration வந்து balance sheet prepare பண்ணோம் சிம்பிள் தான் கொஸ்டினில் கொடுத்துக்க டீட்டெயில்ஸ் வச்சு நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்ன அமௌண்ட் என்ட்ரி பண்ணோன்றது நம்ம கண்டுபிடிச்சி ஃபைவ் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் என்ட்ரி பண்ணோம் சூப்பர் நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் இலஸ்ட்ரேஷனில் வந்து நம்ம பேசிக் ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் இருக்குல்ல சிக்ஸ் என்ட்ரீஸ் வந்து என்ட்ரி பண்ணி கொஸ்டினில் இருக்கிற அமௌண்ட்ஸை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம என்ட்ரி பண்ணோம் செகண்ட் இலஸ்ட்ரேஷனுக்கு சரியா செகண்ட் இலஸ்ட்ரேஷனுக்கு சேம் அந்த சிக்ஸ் என்ட்ரீஸை போட்டுட்டு இது சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் ஸோ டேரெக்டாக வந்து டென் தௌசண்ட்டு எல்லா அமௌண்ட் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம போட்டோம் தேர்ட் இலஸ்ட்ரேஷன் வந்து சேம் தான் பட் அப்ளிகேஷன் அலாட்மெண்ட் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் இது எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து இதுக்கு டூ என்ட்ரீஸ் இதுக்கு டூ என்ட்ரீஸ் இதுக்கு டூ என்ட்ரீஸ் இதுக்கு டூ என்ட்ரீஸ் மொத்தம் எயிட் என்ட்ரீஸ் நம்ம என்ட்ரு பண்ணோம் இதில் டேட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்துக்கணும் மற்றபடி இனிமேல் நீங்கள் எல்லாம் சேம் தான் ஃபோர்த்துலேருந்தால் ஒரு சில சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்ளிகேஷனில் ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அலாட்மெண்ட்டில் அரியஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி என்ட்ரு பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து இக்குவிடிஷியஸ் ப்ரிஃபரன்ஷியஸ் ரெண்டுமே சைமல்டேனியஸாக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஒரு ட்விஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைனல் காலில் வந்து வெறும் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் தான் இக்குவிடிஷியாஸ்க்கு எடுத்துக்கணும் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஷியாருக்கு எயிட்டி எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் தான் எடுத்துருக்கணும் ஒரு ட்விஸ்ட் கொடுத்து கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அதுக்கு கேஷ் புக் அண்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் செப்ரேட் செப்ரேட்டாக அழகாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி போடணும் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் டூ டேஸ் வீடியோ ஸோ ரிமைனிங் லிஸ்ட் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஃபர்தராக என்னென்ன வீடியோஸ் வேணுன்றதை மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஐ வில் ட்ரை டு அப்லோட் அட் மோஸ்ட் சீக்கிரமாக நான் அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்